Musta ang gitara. Ang 7 chords or ang dominant 7. Ito ay may distinct na tunog or natatanging tunog na normally naririnig mo sa mga country music, blues chord progression or kahit sa classic rock. Parang ganito. <tinyo> Para maging 7th chord or dominant 7th chord, ang isang chord, kinuha ang concept ng formula sa triad. Yung root, major third, perfect fifth, tsaka yung dominant or ang 7th note. Pag chinect mo sa Google, ito rin ang definition ng 7th chord. Pwede mo rin i-check gitara ang playlist ko ng triad ng major at minor. Sigurado makakuha ka ng tip kung ano ang major at minor triad. Example natin, ang C major chord. Kunin din natin ang C major scale. So ito ang C major scale ng C major chord. So ito yung root. Para maging 7 chord, ang isang chord, kunin daw natin yung 7th note. Makikita mo rin dito, Sa 7 alphabet, meron tayong A, B, C, D, E, F, G. Pag tinranslate natin siya sa C major chord at C major scale, medyo magra-rumble siya. So, ito na siya. C, C, D, E, F, G, A, B. So, kunin lang daw natin ang 7th note. So, bilangin ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Seven. So, based sa formula, para maging 7th chord, ang isang chord, kunin daw natin yung 7th note. So, nakuha natin ang 7th note. Ang 7th note ng C chord natin ay yung B note ng G string ng 4th fret. So, ito siya. So, ito yung 7th note ng G, ah, C chord natin, sorry. G string siya ng 4th fret. So sabi daw, ima minor daw natin siya. Based sa formula, ito na siya ngayon. Kaya kanina, ang C7 natin ay ganito. Sa A naman, ito ang A7 natin. Tanggalin natin sa gitna. Pwede ganito na position. Or ganito. Na position ng uh, kamay mo. Shape. Sa D naman, ganito. Ito yung D chord. Ang D7, i-invert natin. So, ganito na siya. So, simula lang sa D open string. Hagang yung tatlong string sa baba. Sa E naman, E chord. Tanggalin lang natin itong third finger. All the way, E7. Sa G7 naman, ito yung open G chord natin. Ito. Ang G7. Tataka ka gitara mabilis. Parang binilisan ko lang siya. Kasi diretso ko ituturo sa iyo yung shortcut. Gamitin natin yung octave pattern. Hindi na natin kailangan magbilang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 base dun sa major scale. O dun sa scale ng isang chord. So, Kukunin lang natin yung octave note ng root note, then atras tayo ng dalawang fret. ba Ang dali lang, hindi na natin kailangan magbilang ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero papasadahan natin ng konti para medyo malinaw pa sa'yo habang uulitin ko yung mga chord. Sana napanood mo yung bar chord din natin ng minor at major. May konting introduction dun ng octave kung paano kinukuha ang octave. So ulitin ulit natin sa C major chord. So dito... Ano ba ang octave natin? So, ito yung C root, root note ng C. Ito ang, may, ang octave note natin. Ang fifth note ng G string. Ah, sorry, fifth fret ng G string. So, yung octave note, i-atras lang daw natin siya ng dalawang fret. Two down, two fret down pala. So, ito yun, atras natin siya. One and two. Ito siya. Ito yung octave, ito yung soon after natin siya. So, play natin. Ito yung kanina na example natin na C7. Blick ulit tayo sa A. Kasi mabilis tayo kanina. Ito yung root note ng A natin. Ito yung octave natin. 
Diba? Kung titingnan natin dito, ito, kasi same lang siya dito, pagdating sa 12 fret, uulitin mo lang. So, same. Ang sabi, dun sa shortcut tip natin, yung octave note, atras mo lang ng dalawang fret, pababa. One, wala na siyang fret dito, so open na siya ngayon sa nat. So, kung ganito siya, Ganun natin. Simula sa A string, pababa. A7 siya. May ba ganito? Bili tayo sa D. Kasi mabilis tayo kanina eh. So, saan ang root note ng D? Ng D shape na chord na to. So, ito yung D. Open D string. E. E. A. D. So, ito yung D. So, saan yung octave niya? Ito. Sabi niya, dalawang fret pababa. So, ito na. So, ito na. Parang inverted D. So, ito na. So, ito yung octave niya. Ito. Kung kukunin natin sa theory, dadahan-dahanin ulit natin, i-refresh natin, 7th note. So, ito yung D major scale, same ng C major scale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung 7th note. Dito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diba? Ito kasi yung D. Do, do, diba? So, 7th note, minor lang daw natin siya. So, dun sa technique natin, dalawang fret pa baba. Balik ulit tayo sa E. Ito yung A. E7 natin kanina na. Kunin natin yung root note. Ito yung octave niya. Uh, yung octave note, minus 2 uh, fret down. Since not, nasa not tayo na, kasi ganun yan. So, ito na. Yung E7. Sa G, medyo tricky to. Ito yung example makukuha natin sa triad. Ito yung sinasabing best example ng triad. Sa G7, kunin natin, may, pwede natin apete, eh. from G bar chord, di ba? At from E bar chord, ganun lang natin, E7 na, usog lang natin, G7 na. Pero yung open G7, para maintindihan mo yung konting music theory, dalawang ulit tayo magbibilang ng 7. Unahin natin yung triad formula. So, root note, ang triad formula daw is root, Third note and perfect fifth. So, based from G major scale, two, three, four, five. So, root three, five. So, since D na to siya, meron na tayong third note. Hindi natin pwede kasi maapakan yung third note natin. So, D naman siya. Open kami tni natin yung D. Utilize natin yung open D string. So, itong tatlong string sa taas, G triad chord na siya. Gamitin pa natin yung G na high E string. Kasi G, G trim to eh. Yung dalawang string na open, B lang din yan, at G ulit. B, second string, ang third string, G. So, okay lang. Walang sublay na nota. So, kunin natin yung seventh note daw. Ito yung G major scale. One, two, three. 5, 6, 7 Ito yung ganito kanina Ulitin natin para magiging G7 siya na ganito Okay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Diba? Kasi 8G na siya so, Minor natin so, From octave, dalawa So, ganito yung G7. Apply natin ang shape para hindi masyado nakakalito. So, unahin na natin ang D shape na chord. Pag D shape to, understood, ito yung D7, same na siya rito. E7, F7, G7, A7, B7, C7. Kung gusto mo lagyan ng bass o yung octave note ng 
ng kasi hindi mo pwedeng gamitin tong D. Kunwari nandito ka na sa uh, E7. Hindi mo pwedeng gamitin tong tong D is open D string kasi hindi mo na sa D lang siya. So para magamit mo, may utilize mo mag-octave tayo. So ito yung D7, ito yung E. Diba? Ay, sorry, ganyan. So, nasa E ako, E octave, itong first finger ko, at yung D, ay, sorry, yung E, E position, E7. Ginamitan ko ng D, E octave, sorry. E octave, and E7. Na base. So, E7, na may octave na E, F, G A B C D so, Yung B shape naman So kung kanina Ito yung A Play natin yung B So ganito na siya Mas prepare ko uh, Ganito B7 C7 D7 G7, balik sa A7. A7. Bar chord shape naman. Kung galing kayo sa E, 7. Same. F7, G7, A7, B7, C7, D7, balik ka sa E7. Meron, meron din kagitara yung ibang B7 na shape. So, ganito kanina, ganito yung B7 natin, meron ganito, perfect triad ng B7, ng B7 naman. Pero, may dominant 7 note na siya. So, kasi ito siya kanina, yun. wala siyang uh, nakaapak na finger. So, nakaganon siya. Dito na siya. So, ganito na yung position natin. Ito yung B7, ibang variation. Pwede mong i-apply itong B7 shape na to sa ibang shape. Pero wag mong patutunogin itong second string sa baba. Ito. Kasi automatic open B string siya. Pag ginamit mo siya sa C, make sure i-mute mo siya ng third finger mo. Wag mo siyang patutunogin. So parang C7. Siyempre, mute mo lang din sa taas gamit ang thumb mo. So, C7, D7, E7, F7, B7, B7, B7. So, yun kagitara, ang 7 chord or dominant 7. Based sa music theory, uh, from scale ng chord, kunin mo yung 7th note, then yung minor mo siya. Pero sa bago nating shortcut, kunin mo lang octave note, then i-flatten mo siya ng dalawang fret or ibaba mo siya ng dalawang fret. Andun na yung 7th note. Automatic na. Then apply mo lang yung shape. So yun lang kagitara. Sana may natutunan. I-check mo din ang ibang playlist ko ng mga tutorial natin. Sana kung bago ka pa lang sa channel ko, ilike ka subscribe mo din para ma-inspire pa ako gumawa pa ng ibang basic guitar tutorial. Salamat kagitara sa support mo sa panunod ng mga videos ko. Mabuhay ka at enjoy. Ingat ka. Music